क्लास टेंथ साइंस चैप्टर सेवन नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे दिशिक या अनुवर्तन गतियां डायरेक्शनल आर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं इनकी हम जानेंगे विशेषताएं क्या हैं इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं ये प्रकाशानुवर्तन होती है ये गुरुत्वानुवर्तन होती है ये जलानुवर्तन होती है ये रसायनानुवर्तन होती हैं इन सब को जानेंगे और उन सब की सचित्र व्याख्या समझेंगे दिशी के अनुवर्तन गतियाँ क्या होती है कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दिशी के अनुवर्तन गतियाँ किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएँ लिखी है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शनल या ट्रॉपिक मूवमेंट एक्चुअली है क्या जिससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे प्रकृति में हमें प्रकाश मिलता है लाइट मिलती है है ना ग्रेविटी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये पौधों को भी प्रभावित करते हैं तो ये जो पर्यावरणीय प्रेरक है जैसे प्रकाश है गुरुत्व है ये जो होते हैं ये जो पादप की वृद्धि वाला भाग होता है उस वृद्धि वाले भाग की दिशा में परिवर्तन कर देते हैं मतलब वो क्या होता है कि जो उसको जिस ओर गति करना होती है मतलब उसको जिस ओर वृद्धि करना होती है उस वृद्धि वाले भाग की जो डायरेक्शन है उसको ये चेंज कर देते हैं इसलिए इन गतियों को कहते हैं दिशी किया अनुवर्तन गतियाँ और ये गतियाँ उद्दीपन की दिशा में भी हो सकती है और उसकी विपरीत भी हो सकती हैं जैसे उद्दीपन से मतलब रहेगा यहाँ पर प्रकाश है ये प्रकाश उद्दीपन है जल उद्दीपन है तो गतियाँ उसके उस उद्दीपन की दिशा में भी हो सकती है और उसके विपरीत भी हो सकती है जैसे प्रकाशानुवर्तन में जो आपका शूट या प्ररोह रहेगा वो प्रकाश की दिशा में गति करेगा जबकि रूट या जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करेगी तो ये गतियाँ उद्दीपन की दिशा या में या उसके विपरीत भी हो सकती हैं और ये गति गतियाँ वृद्धि पर आश्रित होती हैं मतलब जो पादप होता है उसकी वृद्धि के साथ में ये गतियाँ होती तो ये हैं दिशी के अनुवर्तन गतियाँ और ये गतियाँ मुख्य रूप से चार प्रकार की हैं एक प्रकाशानुवर्तन होती है एक गुरुत्वानुवर्तन होती है एक जलानुवर्तन होती है और एक रसायनानुवर्तन होती है तो ये चार प्रकार की अनुवर्तन गतियाँ होती हैं अगर आप देखें तो यहाँ दिशी के अनुवर्तन गतियों के हमने की चार बातों पर भी हमने गौर कर लिया है परिभाषा के साथ ये तो उसकी परिभाषा हो गई है ना ये दिशी के अनुवर्तन गतियाँ होती है बिंदु हुआ ये उद्दीपन की दिशा या उसकी विपरीत हो सकती है ये भी एक बिंदु हुआ ये गतियाँ वृद्धि पर आश्रित होती है ये भी एक बिंदु हुआ और इनके प्रकार ये चार होते हैं ये भी एक बिंदु हुआ तो इस तरीके से हमने दिशी के अनुवर्तन गतियों की न सिर्फ परिभाषा देखी बल्कि इसकी चार विशेषताएँ या चार बिंदु जो आप जिनके बाद जिनके माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि दिशी के अनुवर्तन गतियाँ किसे कहते हैं इसे समझाइए इसकी इसकी चार विशेषताएँ लिखिए तो ये है हमारी दिशी के अनुवर्तन गतियाँ अब एक एक प्रकार को हम अच्छे से समझते हैं तो पहला जो हमारा अनुवर्तन है वो है प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिक मूवमेंट में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि एक एक कमरे के अंदर आपने खिड़की के पास में इस तरीके से आ, एक पौधे को आप एक बीकर के अंदर आपने रख दिया और उसको आ, या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया उसको और आपने देखा कि वो कुछ दिनों बाद जब आप उसका अवलोकन करते हैं मतलब इसको लगातार आप पानी वगैरह देते जाइए और कुछ दिनों बाद जब उसका अवलोकन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो इसका जो ये जो पौधा है इस इसकी पौधे की जो आ, जो प्ररोह वाला भाग है मतलब इसका जो शूट वाला भाग है उस शूट वाले भाग ने सूर्य की ओर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है मतलब इसका जो प्ररोह वाला भाग है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ गया है जबकि इसका जो जड़ वाला भाग है वो सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ है तो इससे हमें ये पता चला कि जो प्रकाशानुवर्तन होता है उसमें प्ररोह जो है वो प्रकाश या उद्दीपन की ओर मुड़कर गति करता है यहाँ प्रकाश उद्दीपन है उसके कारण ये मूवमेंट हो रहा है तो वो मुद्दी उद्दीपन हुआ तो प्ररोह जो है वो प्रकाश या उद्दीपन की ओर मुड़कर गति करता है इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और जबकि जो जड़ है वो प्रकाश से दूर मुड़कर गति करती है तो इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन तो ये आपका धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कौन प्रदर्शित कर रहा है प्ररोह कर रहा है है ना इसको बोलते हैं पॉजिटिवली तो आपका पॉजिटिवली अगर वो फोटोट्रोपिज ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो ये प्ररोह कर रहा है और अगर नेगेटिवली 
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट प्रदर्शित हो रहा है तो वो जड़ के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन मतलब जैसे प्रकाश की ओर मुड़कर गति हो गई प्ररोह की और जड़ की उसके विपरीत हो गई तो एक हो गया धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एक हो गया ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और कुल मिलाकर दोनों ही क्या हुए दोनों ही हो गए प्रकाशानुवर्तन मतलब यहाँ दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन की गतियों को आप देख रहे हैं तो ये है हमारा प्रकाशानुवर्तन मतलब ये एक पर्यावरणीय प्रेरक था प्रकाश इसने पादप की वृद्धि वाले भाग की दिशा में परिवर्तन किया वृद्धि वाला भाग प्ररोह भी था वृद्धि वाला भाग जड़ भी था और इनकी दिशाओं में परिवर्तन हुए तो ये है प्रकाशानुवर्तन फिर एक होता है गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है कि हमें पता है कि किसी भी पौधे की जो जड़ होती है वो सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो हम कभी भी क्या होता है कि जो रूट्स नीचे जाती तो हम हमेशा ये जो गुरुत्वानुवर्तन होता है इसकी हमेशा उपेक्षा करते हैं क्योंकि शूट प्राय ऊपर जाता है पृथ्वी से दूर और रूट किधर जाती है सदैव नीचे जाती है मतलब जड़ें नीचे जाती है और प्ररो ऊपर जाता है तो ये एक्चुअली ये गुरुत्वानुवर्तन है कैसे देखिए आइए देखते हैं इसको कि ये गुरुत्वानुवर्तन कैसे है देखिए हमने अभी जो बात की वो ये है कि एक पादप की जड़ सदैव किधर वृद्धि करती है नीचे की ओर और प्रो या शूट प्राय किधर वृद्धि करता है ऊपर की ओर मतलब पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं और ये सब हमें पता है कि ऑक्सीजन के कारण होते हैं तो ये देखिए अब ये यहाँ इस चित्र को देखिए ये जो गमला है अगर ये नॉर्मल स्थिति में होता तो ये ऐसे खड़ा होता और जब ये ऐसे खड़ा होता तो ऐसे खड़ा हुआ गमला अगर था तब तो ये जो पौधा था ये ऐसे सीधा रहा होगा थोड़ा छोटा रहा होगा पर सीधा रहा होगा जड़े भी इसकी इस तरीके से सीधी रही होगी मतलब ये ऐसे रहा होगा ऐसे 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 इसका प्ररोह रहा होगा और ऐसे इसकी जो जड़ें हैं वो रही होगी मतलब ये यहाँ इसका शूट रहा होगा और यहाँ इसका रूट रहा होगा लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपने गमले को गिराया अब गिराने के कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि ये जो ये जो इसका प्ररोह वाला भाग है ये इस तरीके से मूवमेंट करता है और जो इसका जो जड़ वाला भाग है वो इस तरीके से मूवमेंट करता है मतलब आपने देखा कि ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण मतलब उसके खिंचाव के कारण ऐसा होता है इसलिए इसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं तो ये जड़े जो है ये गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती है और ये गुरुत्व के कारण नीचे की ओर इस तरीके से गति करने लगती है जब ये वृद्धि होती है तो वृद्धि के साथ ये गति होती है तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है और चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो प्ररोह है ये पृथ्वी के जो पृथ्वी का जो गुरुत्वी बल है या गुरुत्वी त्वरण है ये गुरुत्वी बल के विरुद्ध गति कर रही है तो इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन तो ये गुरुत्व के आ, साथ में है और ये गुरुत्व के विपरीत है तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन इसको बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन तो हमने कहा कि जो जड़ या जड़ या रूट की गति है वो अधोगामी है डाउनवर्ड गो ग्रोथ है और वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वी बल है वो भी इधर की ओर ही लग रहा है और ये जो है आपका जो शूट है जिसको हम कह रहे हैं प्ररो इसकी गति ऊपरी गामी वृद्धि है मतलब ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है तो ये हमने समझा कि गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है अब हम बात करेंगे जलानुवर्तन पर तो जलानुवर्तन मतलब हाइड्रो हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है हाइड्रो का मतलब होता है पानी तो इसमें क्या होता है कि ये जल के प्रति पादप की जो अनुक्रिया है वो जलानुवर्तन होता है मतलब क्या होता है कि पादप जो होता है वो आ, उसकी जो जड़ें होती है वो जल की ओर बढ़ने लगती है अब ये कैसे बढ़ने लगती है इसको जरा हम देखते हैं तो हमने बात की कि जलानुवर्तन में जो जल के प्रति पादप की जो अनुक्रिया है वो जलानुवर्तन है मतलब पादप की जो जड़ें होती है पादप जड़ों का जल की ओर बढ़ना मतलब पादप की जो जड़ें होती हैं वो जल की ओर बढ़ जाती है देखिए इस एक्सपेरिमेंट को हम आ, एक प्रयोग द्वारा इसको हम समझते हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक प्रयोग द्वारा आप जलानुवर्तन को समझाइए तो चलिए हम जलानुवर्तन को एक प्रयोग द्वारा इस तरीके से समझाते हैं देखिए हमारे पास में क्या है यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा समझाऊंगा आपने क्या किया एक पात्र लिया है गहरा पारदर्शी बर्तन या कांच का आपने जार ले लिया ठीक है अब आपने इस आधे जार में इस तरीके से मिट्टी भर दी है तो ये मिट्टी भरी हुई है ठीक है इसके अंदर तो ये मिट्टी पूरी इसके अंदर पूरे जार में मिट्टी भरी हुई है एक्चुअली ये ब्लैक स्पॉट हमने बताया कि इस मिट्टी के अंदर अब पानी भरा हुआ है तो इसलिए ये वाला हिस्से को हमने पानी वाला हिस्सा बता दिया ये वाला हिस्से को हमने बिना पानी की मिट्टी का बताया है ठीक है अब हमने क्या किया जार में आपने एक पौधा लगाया जो किसी गमले में पहले से तैयार किया हुआ था उस पौधे को आपने इसमें इसमें जार में इस तरीके से लगा दिया यहाँ तक आपने इसको लगा दिया और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जार के दूसरी तरफ आपने क्या किया कीप लगा दी और कीप लगाकर धीरे 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 क्या किया मिट्टी में पानी पानी देना शुरू किया कुछ दिनों तक 
और एक बात का ध्यान देना है कि पानी की मात्रा इतनी हो कि पात्र के आधे भाग में जिधर पौधा नहीं मतलब ये वाले भाग में आ, यहाँ की जो मिट्टी है वो गीली रहे और ये वाली मिट्टी आ, में पानी न रहे तो फिर ऐसे में क्या होगा कि ये कुछ दिन बाद आप अवलोकन करेंगे और यहाँ से लगातार आप रोज़ अगर पानी देते जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो आप पाएंगे कि जो पौधे की जो जड़ें हैं ये किस भाग की ओर गति करेगी उस भाग की ओर गति करेगी जिधर क्या है पानी है तो पानी वाले भाग की तरफ वृद्धि करके मुड़ जाएगी ये जड़ें मतलब वृद्धि करेगी और मुड़ जाएगी तो ये आपकी जो इस तरह का जो मूवमेंट है इनका ये मूवमेंट कहलाता है जलानुवर्तन जैसे अगर मान लीजिए आप इसको इस तरीके से भी समझ पाएंगे कि जैसे अगर खेत खेत के आसपास कहीं से अगर नदी जा रही हो तो ज़्यादातर खेत के जो पौधों की जड़ें हैं वो नदी की तरफ चली जाती है तो ये आप जलानुवर्तन का एक बहुत अच्छा इस तरीके से प्रयोग बनाकर दे सकते हैं गतिविधि के माध्यम से उसको बता सकते हैं जलानुवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं तो ये पानी वाले जो भाग है उसकी तरफ ये ये जो पादप है इसकी जड़ों की जो अनुक्रिया है उसे हम कहते हैं जलानुवर्तन अब एक होता है रसायन अनुवर्तन क्योंकि केमो केमोट्रोपिज्म है तो केमो का मतलब होता है रसायन तो इसमें क्या होता है कि इसका एक बढ़िया उदाहरण है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना मतलब ये जो पराग नलिका होती है जिसको हम पोलैंड ट्यूब भी बोलते हैं ये पराग नलिका क्या होती है ये बीजांड की ओर मतलब ओव्यूल्स की तरफ ये इसकी जो वृद्धि होती है ये जो वृद्धि होती है इसकी ये रसायन अनुवर्तन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है धन्यवाद